জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খাইরুলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের এগারোতম অধ্যায় গড় এর পদ্ধতি চারের শেষ টপিকসটা নিয়ে এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা পদ্ধতি এক দুই তিন এবং পদ্ধতি চারের প্রথম ও দ্বিতীয় টপিকসটা দেখেছিলাম আপনারা না দেখে থাকলে দেখে আসতে পারেন তাহলে এই অঙ্কগুলো বুঝতে আরও সুবিধা হবে আর আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অথবা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে দিন তো আর কথা না বেরিয়ে চলে যাব মূল অঙ্কে দেখুন এখানে বলা হয়েছে যে আগে বা পরের গড় বয়স বের করা অর্থাৎ বর্তমান গড় বয়স না গড় বয়স বর্তমান দেওয়া থাকবে আপনাকে হয়তো কিছুদিন মানে কয়েক বছর পরের গড় বয়স বের করতে হবে অথবা কয়েক বছর আগের গড় বয়স বের করতে হইতে পারে তো চলুন এক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে এরকম ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে যে কয়জন লোক থাকবে যদি বয়স বাড়ে তাহলে সবারই বাড়বে অর্থাৎ তিনজন লোক থাকলে তিনজনেরই বয়স বাড়বে আবার যদি দুইজন লোক থাকে তাহলে দুইজনেরই বয়স বাড়বে এরকম যদি বলা হয় যে দুইটা শিশুর বয়সের বর্তমান সমষ্টি হচ্ছে দশ বছর তিন বছর পরে তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে তাহলে অবশ্যই দশ যোগ তিন এটা লেখা যাবে না কেন যাবে না কারণ হচ্ছে তিন বছর পরে দুইজনের বয়সেই তিন তিন করে বাড়বে সেজন্য কি হবে তিন বছর পরে তাদের বয়সের সমষ্টি হবে দশ যোগ তিন যোগ তিন বা ষোলো বছর মানে দশ আর ছয় ষোলো বছর আর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিন বছর পরে তাদের গড় বয়স কত তাহলে দেখেন যে তাদের গড়ে তো তিন বছর করেই বাড়তেছে তাই না দুইজন শিশু তাদের গড় বয়স কিন্তু তিন বছর করেই বাড়বে সুতরাং বর্তমানে যদি বয়সের সমষ্টি হয় দশ তাহলে তাদের গড় বয়স হবে দশ যোগ হচ্ছে ছয় ষোলো ডিভাইডেড বাই দুই মানে হচ্ছে আট বছর এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক আছে তাদের গড় বয়স কিন্তু তেরো বছর হবে না এটা কিন্তু এটা একটু দেখে নেবেন কিন্তু অবশ্যই দেখুন যদি যদি তাদের মোট বয়স ষোলো বছর হয় তাহলে যেহেতু লোক দুজন সুতরাং তাদের গড় বয়স হবে ষোলো ডিপেন্ডেড বাই দুই সময় সময় হচ্ছে আট বছর ঠিক আছে যে আমরা চলে যাচ্ছি অঙ্কে মূল অঙ্কে যাইয়া আমরা মূল অঙ্কে গেলে আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো সুতরাং সাতষট্টি নম্বর অঙ্কটা দেখি এটা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে এসেছিল দু হাজার সালে তো দেখা যাক যে প্রশ্নে কি বলছে তিন বছর আগে দেখুন এখানে কিন্তু প্রথমেই লেখা আছে যে তিন বছর আগে দুই বোনের বয়সের গড় ছিল চব্বিশ বছর এটা ছিল কবে তিন বছর আগে চব্বিশ বছর দুজন দুই বোনের বয়সের গড় বর্তমানে দুই বোন ও তাদের এক ভাইয়ের গড় বয়সের গড় হচ্ছে পঁচিশ বছর ভাইয়ের বর্তমান বয়স কত সেটা বের করতে হবে তো এই যে জিনিসটা এখানে একটু দেখেন যে এটা কিন্তু তিন বছর আগে দেওয়া ছিল দুই বোনের বয়সের গড় দেখুন তিন বছর আগে তাদের বয়সের গড় ছিল চব্বিশ মানে তাদের টোটাল বয়স ছিল তিন বছর আগে কত চব্বিশ গুণ দুই মানে হচ্ছে আটচল্লিশ বছর ছিল তাদের মোট বয়স এটা ছিল কবে তিন বছর আগে তো এই যে তিন বছর বাড়ছে এটা কি একজনার বাড়ছে না তিন বছর দুই জনারই বাড়ছে মানে প্রথম জনেরও তিন বছর বাড়ছে আবার দ্বিতীয় জনেরও তিন বছর বাড়ছে তাহলে বর্তমানে দুই বোনের মোট বয়স হবে আটচল্লিশ যোগ ছয় বা চুয়ান্ন বছর এই যে চুয়ান্ন বছর এটা হচ্ছে দুই বোনের বর্তমান বয়স এখন বলা হয়েছে যে দুই বোন সহ তাদের আরও এক ভাই আছে এই মোট তিনজনের বর্তমান গড় বয়স হচ্ছে পঁচিশ বছর গড় বয়স যদি হয় পঁচিশ বছর তিন জনার তাহলে মোট বয়স কত হবে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর তাহলে দেখুন এটা হচ্ছে তিন জনার বয়স আর এখান থেকে যদি আমরা দুই জনের বয়স মাইনাস করি একজনের বয়স পাওয়া যাবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই একুশ বছর তাহলে বর্তমানে ওই ভাইয়ের বয়স কত বর্তমানে ভাইয়ের বয়স হচ্ছে একুশ বছর গ নম্বর আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছেন আমরা এর পরের অঙ্কটায় চলে যাই আটষট্টি নম্বর অঙ্কটা দেখি বলা হয়েছে যে পিতা এবং দুই পুত্রের বর্তমান গড় বয়স তেইশ বছর 
দুই পুত্র এবং পিতা মোট তিনজন তাদের গর্ব বয়স হচ্ছে তেইশ বছর তিন বছর পরে দুই পুত্রের গর বয়স তেরো হলে বর্তমানে পিতার বয়স কত তো দেখুন যে বলছে যে তিন বছর পরে দুই পুত্রের গর বয়স দেওয়া আছে আর বর্তমানে দেওয়া আছে হচ্ছে তিনজনার গর বয়স তাহলে বর্তমানে তিনজনার গর বয়স থেকে আমরা কি করতে পারি তিনজনার মোট বয়স নির্ণয় করতে পারি তিনজনার মোট বয়স নির্ণয় করলে কত হবে তিন তেইশ উনসত্তর বছর এটা হচ্ছে বর্তমানে তিনজনার মোট বয়স তো বলছে যে তিন বছর পরে দুই পুত্রের গর বয়স তেরো বছর এটা হচ্ছে কতদিন পরে তিন বছর পরে তিন বছর পরে হচ্ছে দুইজনার গর বয়স তেরো বছর তো এই তিন বছর আগে মানে বর্তমানে তাদের গর বয়স কত সেটা আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি দেখুন যেহেতু দুইজনার গর বয়স দেওয়া আছে এবং যেহেতু তিন বছর বলা হয়েছে যে তিন বছরে তিন বছর পরে হচ্ছে তেরো বছর তাহলে তিন বছর আগে কত তিন বছর আগে হবে তাদের গর বয়স দশ বছর কেন দশ বছর কারণ হচ্ছে কি দুই পুত্রের ক্ষেত্রেই তিন বছর করে বাড়ছিল তো দুই পুত্রের ক্ষেত্রে যদি তিন বছর করে বাড়ে তাহলে এই যে বর্তমানে যদি আমরা গড় নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি কি হবে যে প্রথম পুত্রের ক্ষেত্রেও দশ বছর হবে এবং দ্বিতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও দশ বছর হবে অর্থাৎ প্রথম জনের জন্য তেরো মাইনাস তিন সংশোধন দশ আবার দ্বিতীয় জনের জন্য তেরো মাইনাস তিন সংশোধন দশ এই তেরো হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে বয়স বা তিন বছর পরের বয়স আর এই দশ হচ্ছে বর্তমান বয়স তো দশ বছর হচ্ছে বর্তমানে তাদের গড় বয়স তাহলে বর্তমানে তাদের মোট বয়স কত দশ গুণ দুই বা বিশ বছর এই বিশ বছর হচ্ছে দুই ভাইয়ের বা দুই পুত্রের বর্তমান বয়স তো দুই পুত্রের বর্তমান বয়স যদি আমরা তিনজনের বর্তমান বয়স থেকে মাইনাস করি তাহলেই পাওয়া যাবে বাবার বর্তমান বয়স এবং সেটা কত নয় চার উনপঞ্চাশ বছর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার খ নম্বর আশা করি বুঝতে পেরেছেন উনষাট নম্বর উনষাট নম্বরে বলছে হচ্ছে তিন বছর আগে রহিম এবং করিমের বয়সের গড় ছিল আঠারো বছর এটা হচ্ছে কত বছর আগে তিন বছর আগে তিন বছর আগে যদি ব রহিম এবং করিম দুইজনার বয়সের গড় আঠারো থাকে তাহলে বর্তমানে বয়সের বয়স কত হবে বলেন তো এখন কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে দেখেন তিন বছর আগের থেকে আপনার বয়স বাড়ছে না কমছে বাড়ছে যদি বাড়ে তাহলে তো প্লাস করতে হবে তাই না এই জন্য রহিম এবং করিমের বয়সও যেহেতু আগে কম ছিল এখন যেহেতু বাড়ছে মানে বর্তমানে যেহেতু বাড়বে সুতরাং এই তিন কিন্তু যোগ হবে তাহলে বর্তমানে তাদের গড় বয়স হবে একুশ বছর বর্তমানে আলম তাদের সাথে যোগদান করায় তাদের বয়সের গড় বেড়ে বাইশ বছর হয় আলমের বয়স কত তাহলে দেখুন আমরা কি করছিলাম যে রহিম এবং করিমের গড় বয়স বর্তমান গড় বয়স পাইছিলাম হচ্ছে একুশ বছর তাহলে এখান থেকে আমরা তাদের বর্তমান মোট বয়স বের করতে পারি একুশ গুণ দুই সময় সময় হচ্ছে বিয়াল্লিশ বছর এই যে বিয়াল্লিশ বছর এটা কেন কীভাবে বের করলাম তিন বছর আগের বয়স গড় বয়স যা তার সাথে আরও যোগ করছে হচ্ছে তিন তাহলে পাওয়া গেছে বর্তমানের গড় বয়স গড় বয়সের সাথে দুইজনার গড় বয়স দুই দিয়ে গুণ করলাম বিয়াল্লিশ পাওয়া গেল হচ্ছে বর্তমান মোট বয়স দুইজনার এবার তিনজন যখন হইল তখন তাদের বয়স গড় বয়স হচ্ছে কত বাইশ বছর তাহলে তিনজনের মোট বয়স কত তিনজনের মোট বয়স হবে বাইশ গুণ তিন তিন বাইশ মানে ছিষট্টি বছর তো এই যে ছিষট্টি বছর এটা হচ্ছে তিনজনের বয়স সেখান থেকে যদি আমরা দুইজনার বয়স মাইনাস করে দিই মাইনাস বিয়াল্লিশ তাহলে পাওয়া যাবে তৃতীয় জনার বয়স তাহলে তৃতীয় জনার বয়স কত হবে বলেন তো ছয় মাইনাস হচ্ছে দুই মানে চার আর হচ্ছে দুই চব্বিশ বছর এটা হচ্ছে খ নম্বর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে সাথেই থাকুন আমরা দেখব সত্তর নম্বর অঙ্ক বলা হয়েছে বিশ জন বালক এবং পনেরো জন বালিকার গড় বয়স পনেরো বছর বালকদের গড় বয়স পনেরো দশমিক পাঁচ বছর হলে বালিকাদের গড় বয়স কত তাহলে দেখুন বিশ জন বালক এবং পনেরো জন বালিকার গড় বয়স হচ্ছে পনেরো বছর তাহলে মোট কতজন বালক বালিকা মোট হচ্ছে বিশ যোগ হচ্ছে পনেরো মানে পঁয়ত্রিশ জন পঁয়ত্রিশ জনের গড় বয়স যদি পনেরো হয় তাহলে মোট বয়স কত হবে পঁয়ত্রিশ গুণ পনেরো মানে হচ্ছে পাঁচশো পঁচিশ বছর এই যে পাঁচশো পঁচিশ বছর এটা হচ্ছে সবার বয়স সবার সবার বর্তমান মোট বয়স আর বলা হয়েছে যে বালকদের গড় বয়স পনেরো দশমিক পাঁচ তো বালক আছে কতজন বিশ জন তাহলে বালকদের মোট বয়স কত বালকদের মোট বয়স হবে বিশ গুণ হচ্ছে পনেরো দশমিক পাঁচ তো যদি এটাকে গুণ করি তাহলে এভাবে গুণ করা যায় দুই দিয়ে একশো পঞ্চাশ পঞ্চান্নকে যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে 
তিনশো দশ তাহলে কথা হইল তিনশো দশ এবং তারপর একটা জিরো যেহেতু এক সংখ্যা আগে দশমিক সুতরাং এখানে একটা দশমিক পড়বে তো এটা হচ্ছে শুধু ছেলেদের বয়স এটা হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে দু উভয়ের বয়স তাহলে মাইনাস যদি করি তাহলে কথা থাকে দুই তাহলে দুইশো পনেরো বছর হচ্ছে শুধুমাত্র মেয়েদের মোট বয়স তাহলে মেয়েদের গড় বয়স কত মেয়েরা আছে কতজন পনেরো জন তাই তো এবার পনেরো দিয়ে যদি আমরা দুশো পনেরোকে ডিভাইড করি তাহলে কত হয় পনেরো দিয়ে পনেরোকে পনেরো থাকে হচ্ছে ছয় পাঁচ পঁয়ষট্টি চার পনেরো ষাট তারপরে থাকে হচ্ছে পাঁচ বছর চার পনেরো ষাট মানে হচ্ছে তাহলে কত হচ্ছে চোদ্দ বছর এবং তারপরে থেকে যায় হচ্ছে পাঁচ বছর তো পাঁচ বছরকে যদি আমরা বারো দিয়ে গুণ দিই মানে বারো মাসে তো বছর তাহলে বারো দিয়ে যদি গুণ দেয় তাহলে পাঁচ বারো হবে হচ্ছে ষাট মাস চোদ্দ বছর হওয়ার পরেও যেহেতু পাঁচ বছর থেকে যাবে সেই পাঁচ বছরকে আমরা যদি মাসে কনভার্ট করি তাহলে হবে হলো ষাট মাস তো এই ষাট মাসকে যদি আবার পনেরো দিয়ে ভাগ দেই তাহলে হয় চার পনেরো ষাট তাহলে চোদ্দ বছর চার মাস এটা এটা হচ্ছে অ্যান্সার আমরা একাত্তর নম্বর অঙ্কটা দেখব বলা হয়েছে যে থ্রি ইয়ার্স এগো দি অ্যাভারেজ এজ অফ এ ফ্যামিলি অফ ফাইভ মেম্বার্স ওয়াজ সেভেন্টিন ইয়ার্স তিন বছর আগে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এক ফ্যামিলির গড় বয়স ছিল সতেরো বছর এ বেবি হ্যাভিং বিন বর্ন দি অ্যাভারেজ এজ অব দি ফ্যামিলি ইজ সেম টুডে দ্য প্রেজেন্ট এজ অব দি বেবি ইজ তো বলছে যে একজন শিশু জন্মগ্রহণ করার পরে আজকে তাদের ফ্যামিলির বয়স ফ্যামিলির গড় বয়স আবার সেই সেম হয়েছে তাহলে বর্তমানে ওই বাচ্চাটার বয়স কত এটা বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি দেখুন পাঁচজন মেম্বার ছিল পাঁচজন মেম্বারের তিন বছর আগে গড় বয়স ছিল সতেরো বছর তাহলে বলেন তো যে তিন বছর আগে যদি গড় বয়স সতেরো বছর হয় তাহলে বর্তমানে তাদের গড় বয়স কত বর্তমানে তাদের গড় বয়স হচ্ছে যেহেতু সবাই তিন বছর করে বাড়ছে তার মানে বিশ বছর হচ্ছে তাদের গড় বয়স তাহলে তাদের মোট বয়স বর্তমানে কত বিশ গুণ পাঁচ বা একশো বছর এই একশো বছর হচ্ছে পাঁচজন মেম্বারের বর্তমান বয়স এবার বলা হয়েছে যে বর্তমানে একজন নতুন আর একটা নতুন শিশু বলা হয়েছে যে আর একটা নতুন শিশু জন্ম হওয়ার পরে বর্তমানে তাদের বয়সের গড় আবার সেই সতেরো বছরেই যেহেতু সেম বলা হয়েছে তার মানে কি ওই সতেরো বছরেই বর্তমান বয়সের গড় তাহলে বর্তমানে লোক কয়জন বর্তমানে যেহেতু একজন শিশু জন্মগ্রহণ করছে সুতরাং বর্তমানে লোক হচ্ছে সাত ছয় জন পাঁচজনের পরিবর্তে এখন লোক হয়ে গেছে ছয় জন আর গড় বয়স হচ্ছে সতেরোই আগে যে গড় বয়স ছিল এখনও সেই গড় বয়সই আছে তাহলে তাদের বর্তমানে তাদের মোট বয়স কত ছয় সতেরো কত হয় ছয় সতেরো একশো দুই বছর তাহলে ওই বাচ্চা সহ বর্তমানে ছয় জনের মোট বয়স হয়েছে একশো দুই বছর আর বাচ্চাটা বাদে পাঁচজন যে ফ্যামিলি মেম্বার ছিল আগে তাদের বর্তমান মোট বয়স হচ্ছে একশো বছর তাহলে বলেন তো যে শুধুমাত্র বাচ্চাটার বয়স কত শুধুমাত্র বাচ্চার বয়স হবে একশো দুই মাইনাস একশো সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র দুই বছর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখানে কোথাও যদি বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে এক পাশে আরে স্যার সুন্দর করে নোট করে দিয়েছেন এখানেও দেখতে পারেন বাহাত্তর নম্বর অঙ্কটা দেখব বলা হয়েছে যে ফাইভ ইয়ার্স অ্যাগো দি অ্যাভারেজ এজ অফ পি অ্যান্ড কিউ ওয়াজ ফিফটিন ইয়ার্স পাঁচ বছর আগে পি এবং কিউ এর অ্যাভারেজ বয়স ছিল হচ্ছে পনেরো বছর অ্যাভারেজ এজ অফ পি কিউ অ্যান্ড আর টুডে ইজ টোয়েন্টি ইয়ার্স হাউ ওল্ড উইল আর বি আফটার টেন ইয়ার্স বলছে যে পি কিউ আর এর বর্তমান বয়স হচ্ছে বিশ বছর গড়ে তাহলে দশ বছর পরে আর এর বয়স কত হবে তা আমরা কিভাবে কি বের করতে পারি দেখুন এখানে পাঁচ বছর আগে দুইজনের বয়স ছিল পনেরো বছর গড়ে তাহলে বর্তমানে তাদের গড় বয়স কত বর্তমানে তাদের গড় বয়স যেহেতু দুইজনেরই পাঁচ বছর করে বাড়বে সুতরাং বর্তমানে তাদের গড় বয়স হচ্ছে বিশ বছর তাহলে তাদের দুইজনের টোটাল বয়স কত বিশ গুণ দুই সময় হচ্ছে চল্লিশ বছর তাই তো এই যে চল্লিশ বছর এটা হচ্ছে পি এবং কিউ এর বর্তমান বয়স আবার এখানে বলা হয়েছে যে পি কিউ আর তাদের অ্যাভারেজ বয়স বা গড় বয়স হচ্ছে বিশ বছর এদের গড় বয়সও বিশ বছর এবং যেহেতু লোক হচ্ছে তিনজন সুতরাং তাদের মোট বয়স তিন কুড়ি ষাট বছর তিন কুড়ি ষাট বছর 
তাহলে দেখেন যে এইখানে হচ্ছে পি এবং কিউর বয়স বর্তমান বয়স এটা হচ্ছে পি কিউ এবং আর এর বর্তমান বয়স তাহলে এই সাইড থেকে যদি আমরা চল্লিশ মাইনাস দিই পাওয়া যাবে শুধুমাত্র আর এর বয়স আর এর বয়স কত বিশ বছর এই যে বিশ বছর পাওয়া গেল এটা হচ্ছে কার বয়স এটা হচ্ছে আর এর বর্তমান বয়স তাহলে দশ বছর পরে তার বয়স কত হবে বিশ যোগ দশ সমস্যা হচ্ছে তিরিশ বছর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার তেয়াত্তর নম্বর অঙ্কটা বল দেখবো বলা হয়েছে যে ফাইভ ইয়ার্স অ্যাগো দি অ্যাভারেজ এজ অফ এ বি সি অ্যান্ড ডি ওয়াজ ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স উইথ ই জয়নিং দেম নাও দি অ্যাভারেজ অফ দি ফাইভ ইজ ফর্টি নাইন ইয়ার্স হাউ ওল্ড ইজ ই এখানেও বলা হয়েছে যে পাঁচ বছর আগে চার জনার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর করে তাহলে বলেন তো বর্তমানে ওই চার জনার গড় বয়স কত যেহেতু চারজনেরই পাঁচ বছর করে বাড়বে সুতরাং তাদের গড় বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ যোগ পাঁচ মানে হচ্ছে পঞ্চাশ বছর এই পঞ্চাশ বছর হচ্ছে তাদের বর্তমান গড় বয়স তাহলে মোট বয়স কত যেহেতু চারজন লোক সুতরাং চার দিয়ে গুণ দেব মানে হচ্ছে দুইশো এই দুইশো হচ্ছে বর্তমানে ওই চারজনের গড় বয়স আবার বলা হয়েছে যে ই যখন জয়েন করছে তখন তারা হয়ে গেছে পাঁচজন এবং এই পাঁচজনের গড় বয়স বর্তমানে হচ্ছে উনপঞ্চাশ বছর তাহলে ই জয়েন করার ফলে কত হয়েছে উনপঞ্চাশ হয়ে গেছে তাদের গড় বয়স তাহলে উনপঞ্চাশ গুণ কত হবে বলেন তো উনপঞ্চাশ গুণ পাঁচ হবে কারণ হচ্ছে আগে চারজন ছিল পরে আবার ই এসে জয়েন করছে মোট হচ্ছে পাঁচজন পাঁচ পঞ্চাশ আড়াইশো মাইনাস পাঁচ মানে দুইশো পঁয়তাল্লিশ বছর এই যে দুশো পঁয়তাল্লিশ বছর এটা হচ্ছে কয়জনার বয়স এটা হচ্ছে পাঁচ জনার বয়স আর উপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে চার জনার বয়স তাহলে পাঁচ জনার বয়স থেকে চার জনার বয়স যদি মাইনাস করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে লাস্টের একজনার বয়স দেখুন এখানে হয়তো আপনি বলতে পারেন যে উপরে ছোট সংখ্যা নিচে বড় সংখ্যা রাইখে আপনি মাইনাস কেন কীভাবে করতেছেন আসলে দেখুন এখানে আপনার এত কিছু সাজাই লেখার মতন সময় আপনার হবে না পরীক্ষা হলে এই জন্য আপনি অ্যান্সার বের করবেন এবং এটা তো মুখে মুখে করে ফেলানো যায় এই জন্য আমি আর পাতায় নতুন করে লিখলাম না দুশো পঁয়তাল্লিশ থেকে দুশো বছর যদি মাইনাস করি থাকবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর এর জন্য অ্যান্সার হবে পঁয়তাল্লিশ বছর এবং এই টপিকের সর্বশেষ অঙ্ক বলা হয়েছে চুয়াত্তর নম্বর অঙ্ক দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ এ কমিটি অফ এইট মেম্বার্স ইজ ফর্টি ইয়ার্স একটা কমিটির আটজন মেম্বারের গড় বয়স হচ্ছে চল্লিশ বছর এ মেম্বার এইজ ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স রিটায়ার্ড অ্যান্ড হিজ প্লেস ওয়াজ টেকেন বাই অ্যানাদার মেম্বার অফ থার্টি নাইন ইয়ার্স দি অ্যাভারেজ এজ অফ প্রেজেন্ট কমিটি ইজ তাহলে বর্তমানে তাদের প্রেজেন্ট কমিটি কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা আসলে কি দেখতে পাচ্ছি যে একজন মেম্বার ছিল সে পঞ্চান্ন বছরের বয়সের ছিল এবং তার পরিবর্তে একজন আসছে তার বয়স হচ্ছে উনচল্লিশ বছর তাহলে বলেন তো বয়স কমছে কতটুকু মোট বয়স থেকে আট জনার থেকে বয়স কমে যাবে হচ্ছে আট জনের থেকে বয়স কমে যাবে পঞ্চান্ন মাইনাস হচ্ছে উনচল্লিশ বছর মানে ষোলো বছর এই যে ষোলো বছর কমলো এটা কিন্তু সবাই ঘাড়ের উপর দিয়ে যাবে তাই না ষোলো বছর তো একজনের উপর দিয়ে যাবে না যেহেতু গড় বয়স আমাদের হিসাব করতে বলছে সুতরাং এই ষোলো বছর যাবে হচ্ছে টোটাল আটজন মেম্বারের উপর দিয়ে আটজন মেম্বারের উপর দিয়ে যদি যায় তাহলে তাদের ঘাড়ে কত বছর করে পড়বে বলেন তো আট দুগুণ ষোলো মানে দুই বছর পরে করে তাদের বয়স কমে যাবে সুতরাং নতুন যে গড় বয়স হবে সেটা হবে কত আগে ছিল চল্লিশ এখন হবে মাইনাস দুই মানে হচ্ছে আটত্রিশ বছর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আটত্রিশ বছর ডি নাম্বার আশা করি বয়সের গড়ের অঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি তিনটা ভাগে ভাগ করে করেছি আলাদা আলাদা অঙ্কগুলো একসাথে করেছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমরা এর পরের ভিডিওতে পদ্ধতি পাস ক্রিকেটের গড় এই অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করার জন্য বিনিতভাবে অনুরোধ করা হলো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ